ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி என் கூட ஜாயின் பண்ணுற பர்சன் அவரோட ஜேர்னியை இன்ஃபோசிஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கிட்டத்தட்ட டூ இயர்ஸாக அங்கே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் என்ட்ரு ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அவர் விஎம்ஏரில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு ஸோ நீங்களும் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனிக்கு என்ட்ரு ஆகணும்னா நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும் என்னென்னலாம் கற்றுக்கணும் என்னென்னலாம் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை அவர் நம்மக்கிட்ட இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போகிறாரு நீங்களும் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனிக்கு போகணும் விரும்புனீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் என்னோட நேம் தேவராஜ் வெல்கம் டு மை ஃபேன் ஹாய் தினா எப்படி இருக்க ஹே ஹாய் தேவா நல்லா இருக்க நீ எப்படி இருக்க நானும் நல்லா இருக்கேன் சோ தினா இன்னைக்கு வந்து டாபிக் என்ன பார்த்தனா நீ வந்து கரெக்ட்டா விஎம்ஆர்ல சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீ இன்ஃபோசிஸ்ல வர்க் பண்ணிட்டு இருந்த சோ எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்ஃபோசிஸ் வந்து ஒரு சர்வீஸ் बेस्ड ஆர்கனைசேஷன் பட் இப்போ விஎம்ஆர் பார்த்தனா விஎம்ஆர் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் बेस्ड ஆர்கனைசேஷன் சோ எல்லாருக்கும் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து எப்படி ஒரு சர்வீஸ் बेस्डல இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் बेस्ड போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் அந்த ட்ரான்சிஷன் பண்றது வந்து எவ்வளவு கஷ்டம் நம்மளுக்கும் தெரியும் நீ வந்து அந்த ட்ரான்சிஷன் பண்ணிருக்க சர்வீஸ் டு ப்ராடக்ட் போயிருக்க சோ இதெல்லாம் பத்தி நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பாக்க போறோம் நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் உன்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் சொல்றியா நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க கரண்டா எங்க ஒர்க் பண்ற நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிரியா சோ கரண்டா நான் வந்து விஎம்ஆர்ல வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் டூவா ஒர்க் பண்றேன் மோஸ்டா நான் எதுல ஒர்க் பண்ணுவனா ஜாவா ஸ்பிரிங் பூட் ஹைபர்நெட் ஜேபிஏ கியூபர்நெட்டிஸ் AWS Red Disk Kafka ஸோ இதிலெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஸோ இனிஷியலாக நான் வந்துட்டு ஒரு டெவலப்பராக இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா இப்போ வந்துட்டு டிசைனிங் டெவலப்பிங் அதாவது எல்லா ரெண்டு டிசைனுமே பண்ணுவேன் லோ லெவல் டிசைன் ஹை லெவல் டிசைன் அதுக்கப்புறமா போத் டெவலப்மெண்ட் இந்த மூணுமே பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இனிஷியலாக நான் வந்துட்டு இன்ஃபோசிஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் ஆனால் இப்போது விஎம்எல்ல இருக்க மொத்தம் எனக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் என்னோட குயிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் யா ஓகே சூப்பர் தீனா இப்போ நீயே வந்து சொன்ன டிசைன்லாம் நல்லா பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டிப்பாக அதை பற்றி நம்ம ஃபர்தராக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ விஎம் வேறுக்கு நீ ஜாயின் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கேட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து கோடிங்காக இருக்கலாம் டிசைனாக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நீ கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பேன் இந்த கோடிங் டிசைன் வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டராக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண இப்போ சர்வீஸ் பேஸ்டு பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து காலேஜில் வந்து ஆப்டிடியூட் அது வச்சே நம்ம வந்து உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் கரெக்டாக ஆப்டிடியூட் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் பட் இந்த விஎம்ஆர் மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு நீ வரும்போது கோடிங் டிசைன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பார்ப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ நீ எப்படி இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறியா கோடிங்னா டிசைன்லாம் எப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு ஸோ இனிஷியலாக யூஸ்வலாகவே என்னை பொறுத்தளவுக்கு சர்வீஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா சர்வீஸ்னால் இப்போ மோஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து கோட் பண்ணுவீங்க கோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மறந்துடுவீங்க அது எப்படி அது என்ன ஆகுது எப்படி ப்ரொடக்ஷன் போகுது அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரா பெரிய ப்ராசஸே நமக்கு தெரியாது அப்புறமா மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஒரு ஓவரால் ஆர்கிடெக்சர் எப்பயுமே தெரியாது ஏன்னா நம்ம வந்து சர்வீஸ் கம்பெனா யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு கான்ட்ராக்டராக இருப்போம் ஸோ கான்ட்ராக்டராக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனியில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பர்சன் வந்து கான்ட்ராக்டராக ஒரு டீமில் இருக்காங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட கோடிங் ஒர்க்கு மட்டும் வாங்கிப்பாங்க ஓகேவா வாங்கிட்டு மற்றபடி டிசைன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் டெவலப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே அவங்களே பார்த்துப்பாங்க ஸோ வந்துட்டு சர்வீஸ் கம்பெனியில் இருக்கும்போது எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு ஓவராலான பிக்சரே கிடைக்காது ஜஸ்ட் யூ நீங்கள் கோட் பண்ணுவீங்க கோட் பண்ணி கிட்ல புஷ் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் போகுதா எப்படி போகுது எப்படி அவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அப்ளிகேஷன் அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வர ஒரு ப்ராடக்டோட என்டையர் லைஃப் சைக்கிள் எப்பயுமே வந்துட்டு சர்வீஸ் கம்பெனியில் தெரியாது ஆனால் அந்த ப்ராடக்டோட என்டையர் லைஃப் சைக்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து நான் ப்ராடக்ட் கம்பெனி வந்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ வந்து எப்படி போகிறது அப்படின்னா யூஸ்வலாகவே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எனக்கு எனக்கு இதே மாதிரி ப்ராடக்ட் கம்பெனி போகணுன்னு ஆசையாக இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ராடக்ட் கம்பெனினா யூஸ்வலாகவே எனக்கு வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷனில் ஒர்க் பண்ணும் அந்த அப்ளிகேஷனோட யூசர் பேஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் இல்லை ட்விட்டராக இருக்கட்டும் எவ்வளோ பீஸ் பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறாங்க
போய் உட்காந்தா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூவில் ஐ வாஸ் ஃபெல்ட் பேட் ஏன்னா என்னால் ஆன்சரே பண்ண முடியல தென் ஐ ஸ்லோலி ஸ்டார்டட் ஸ்டடிங் இன் டு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனி போகணுன்னா நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸில் அவங்க வந்து அவாலுவேட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா சிஸ்டம் டிசைன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிஹேவியரலும் நல்லா இருக்கும் ஸோ இது இந்த மூணு தான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய க்ரைட்டீரியாவாக இருக்கும் சில கம்பெனிஸில் வந்துட்டு இப்போ உங்கள் ஜாவா பேஸ்டு வந்துட்டு ஹையர் பண்ணாங்கன்னா ஜாவாவும் ரொம்ப இன்டெப்தாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த நாலும் தான் வந்து பேசிக் லேர்னிங் க்ரைட்டீரியாவாக இருந்துச்சு ஸோ அதில் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஐ ஸ்டார்டட் வித் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ் லீட் கோடில் போயிட்டு சால்வ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறமா சிஸ்டம் டிசைனுக்கு வந்துட்டு கௌரவ் ஷென் அப்படின்ற ஒரு யூடியூப் சேனல் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அது போக ஸ்கேலர் அகாடமி இந்த மாதிரியும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ஃபார் பிஹேவியர் ஆல்சோ யூடியூப் தான் யூடியூப்பில் ஃபுல்லாக பார்த்தேன் இந்த மூணையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் சூப்பர் தீனா ஸோ நீ சொன்னது வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் சொன்னேன் இப்போ வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அல்காரிதம் வச்சு மட்டும் நம்மளால ப்ராடக்ட் பேஸ் பிக்கப் பண்ணி போக முடியாது கரெக்டாக ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸாக இருந்தால் மேபி அவங்க போகலாம் பட் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு சர்வீஸ்லேருந்து நம்ம ஆல்ரெடி சர்வீஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் சர்வீஸ்லேருந்து ப்ராடக்ட் போகும்போது நீ சொன்ன பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப வேலை பெரிய டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நம்பி போனோன்னா அது முடியாது டக்குனு நீ சொன்ன பற்றியா ஒரு டிசைன் கொடுத்து நான் டிசைன் பண்ண சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் உனக்கு ஒன்றும் தெரியலன்னு சொன்ன பற்றியா ஸோ கண்டிப்பாக டிசைன் கற்றுக்கணும் கரெக்டாக சிஸ்டம் டிசைன் நம்மளுக்கு நாலேஜ் இருக்கும் இப்போ சிஸ்டம் டிசைனில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து லோ லெவல் டிசைன் ஒன்று வந்து ஹை லெவல் டிசைன் ஸோ லோ லெவல் டிசைன் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் பட் அது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்கிறா லோ லெவல் டிசைனா என்ன ஹை லெவல் டிசைனா என்ன சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ லோ லெவல் டிசைன் அப்படின்னா யூஸ்வலாக எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்பாங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு புக் மை ஷோ எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு உபர் ஆப்பாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று ஏதோ உன்னோட டேட்டா பேஸ் ஸ்கீமா இல்லைனா ஏபிஐ இன்டர்ஃபேஸஸ்லாம் எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து லோ லெவல் டிசைன் ஹை லெவல் டிசைன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ பார்ட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் அந்த இதை பர்டிகுலர் இதாக ரன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டெக்னாலஜி ஸ்டாக் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் எங்கே டிப்ளாய் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா மெட்ரிக்ஸும் ஹை லெவலாக ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து நான் ரியாக்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் மிடில் அண்ட் ஜாவா யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஜாவாவை எங்கே நான் டிப்ளாய் பண்ண போகிறேன் எவ்வளோ ரெப் எவ்வளோ ரெப்ளிக்காக வந்துட்டு நான் இது பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ யூசர்ஸ் வந்து என் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அந்த மாதிரி மெட்ரிக்ஸ்லாம் வச்சு எந்த டெக்னாலஜி ஸ்டாக் நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஹை லெவலாக ஒரு அப்ளிகேஷனை டிசைன் பண்ணுறது வந்து ஹை லெவல் டிசைன் லோ லெவல் டிசைன்னா ஒரு லெவல் டீப்பாக போயிட்டு என்னென்ன இன்டர்ஃபேஸஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா என்னென்ன டேட்டாபேஸ் ஸ்கீமாக வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் என்னென்ன டேபிள் இருக்க போகுது நோ சீக்வலா சீக்வலா சீக்வல்னா எப்படி ஸ்கீமாக இருக்கும் நோ சீக்வல்னா எப்படி ஸ்கீமாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இந்த ரெண்டும் தான் ஹை லெவல் லோ லெவல் ஸோ சிஸ்டம் டிசைன் எப்பயுமே ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு தியரியாக பார்க்கும்போது எல்லாமே ஓகே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் எப்போ ஒரு இயலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் ஆவீங்கன்னா வென் யூ ஸ்டார்ட் டூ டூயிங் இட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஹை லெவல் டிசைன் பண்ணுறீங்க சும்மா எக்ஸாம்பிள் புக் மை ஷோ அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு எப்பயுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது ஆப்வியஸாக உங்களுக்கு வந்து நிறையா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் புக் மை ஷோன்னு எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இல்லை ஆனால் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு சின்ன ரெண்டு ஏபி இன்டர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்துட்டு டிசைன் பண்ண பாருங்கள் ஒரு சின்ன டேட்டாபேஸில் ரெண்டு ஸ்கீமாக எடுத்துக்கோங்க அதை டிசைன் பண்ணி உங்களால் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஏபி இன்டர்ஃபேஸையும் டிபியும் கனெக்ட் பண்ண முடியுதா அந்த ரெண்டையும் செக் பண்ண செக் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா எங்க நீங்க டிப்ளாய் பண்ண போறீங்க அந்த மாதிரி யோசிங்க அதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் ட்ரை டு திங்க் லைக் நம்ம நிறைய யூசர்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்தா நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க எப்படி அதை ஸ்கேல் பண்ணுவீங்க ஸோ வென் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் திங்ஸ் அண்ட் திங்க் அபவுட் இட் யூ வில் கெட் அ பெட்டர் நாலேஜ் ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கே ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஓகே எப்படி இவங்க ஸ்கேல் பண்ணிருப்பாங்க இவ்வளோ இதுக்
தேர்ட் ரவுண்ட் பிஹேவியரல் ரவுண்ட் இருந்துச்சு ஸோ என்னோடது வந்து டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால கொஞ்சம் இட் வாஸ் ஈஸியர் இன் விஎம்ஆர் ஸோ இதாக இருந்துச்சு ஸோ அனதர் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் இஸ் லைக் இப்போ யூஸ்வலாகவே ஒரு ஜாவா கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஜாவா ரோலுக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் ஸோ பிக் ப்ராடக்ட் கம்பெனியில் வந்துட்டு ஜாவா டெவலப்பராக எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக எவ்ரி ஒன் நோஸ் ஜாவா எப்படி எப்படி வந்துட்டு ஒரு லிஸ்ட்டை ஐட்ரேட் பண்ணணும் எப்படி வந்து ஒரு செட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் எல்லாமே தெரியும் நார்மலாக உங்களுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இந்த பிக் ப்ராடக்ட் கம்பெனிக்கும் நார்மல் கம்பெனிக்கும் எப்படி எப்படி வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும்னா ஹவு வெல் யூ இன்டெப்த் இன் நாலேஜ் யூஸ்வலாகவே ஜாவா ஆன்லைன் கோர்ஸில் படிச்சிருப்போம் நிறைய பிளாக்ஸில் படிச்சிருப்போம் பட் புக்ஸ் படிச்சிருக்கோமா அதுதான் வந்துட்டு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ஐ திங்க் இஃப் யூ ஹேவ் இஃப் யூ ரியலி வாண்டட் டு ஒர்க் இன் அ பிக் கம்பெனி எஸ் அ ஜாவா டெவலப்பர் you should start learning books ena ninga book padichinga you will have a very good theoretical knowledge example any example you tell ellarkume theriyu streams eppadi work aagudhu but in depth ah yeah streams vanduchu edanal idu work edanal idu develop pannanga so indha mari in depth knowledge la eppa kadikkuna ungalku books neenga read pannum bodha kadikku so i strongly recommend you to read books ena uh, i attended some um, some big product companies like nasdaq andha mari la nariya companies la there are difficult questions in depth questions which you can answer only if you read books because theoretical knowledge is also important but or starting point enna irukuna ninga first or example if you language if you wanted to get the deep dive into java abina first initially start with coding normally youtube videos udemy videos la paathittu but at higher end if you want to achieve something in that you should start learning in books ipo vandu or foundation kaga or ஒரு இது ஒர்க் ஆகுதுன்னா அது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படி சொல்ல வர அது இப்போ வந்து நீ புக்ஸ் மெயினா ஆமா புக்ஸ்ல வந்து எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க சும்மா இப்படிதான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அப்படிலாம் இல்ல புக்ஸ்ல வந்து தெளிவா கொடுத்துருப்பாங்க சோ அதுதான் சொல்ற கரெக்டா இதோட நம்ம எட் பண்ணிக்கலாம் சோ கடைசியா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறேன் உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு இப்ப நீ சர்வீஸ்ல ஒர்க் பண்ணும்போது உனக்கு வந்து டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் லைஃப் இருக்கும் இப்ப ப்ராடக்ட் வரும்போது உன் லைஃப் எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சு இருப்பாங்க <laughs> அப்போ வந்துட்டு அவங்க என்னன்னா ஆப்வியஸா நாலேஜ் ஷேர் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கோட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டாஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரோ இல்ல பிரின்சிபல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரோ நம்ம கோடை ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க த ரிவ்யூ தே கிவ் இஸ் சோ மச் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு அந்த மாதிரி லீடர்ஸ் கிட்ட இருந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ப்ராடக்ட் கம்பெனியில கிடைக்கும் ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் லுக் ஃபார் தட் ஸோ வென் எவர் யூ ட்ரை அ நியூ கம்பெனி ஆர் அ நியூ ரோல் ஆல்வேஸ் திங்க் ஃபார் தட் லீடர்ஸ் ஆர் அ Uh, team leaders that has that much knowledge in that company so anna mari konja paathu choose panninga na you will always obviously grow more because ungala vida obviously nariya ungalku therinjirukku avangitta nindu neenga kattukalam so adhu oru way adhu vandu vmr la enak oru periya boost a irundhuchu na enak system design theriyum theoretically nariya theriyum but practically adu eppala implement pannirukanga eppadi oru pudhu technology ah illa na pudhusa things varumbodhu eppadi update aagranga eppadi adu implement pandranga from start அதாவது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் வரை சாஃப்ட்வேர் எப்படி டெவலப் பண்ணி எப்படி மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போறாங்க எல்லா விஷயமே நான் ப்ராடக்ட் கம்பெனி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா சர்வீஸ்ல வந்துட்டு நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம கோட் பண்ணுவோம் புஷ் பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் நம்ம இது முடிஞ்சிருச்சு ஆனா ப்ராடக்ட் கம்பெனியில அப்படி இல்லை நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் அந்த இப்போ நம்ம ஒரு மைக்ரோ சர்வீஸ் டெவலப் பண்றோம்னா அதை நம்ம ஓன் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா ஹவு திஸ் என்டையர் திங் ஒர்க்ஸ் எப்படி அதை டிசைன் பண்ணணும் எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணணும் ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து ப்ராடக்ட் கம்பெனி டெல்ஸ் யூ நிறையாருக்கும் <laughs> ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ல இருந்து ப்ராடக்ட் போகும்போது அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு கண்டிப்பா ஒரு பேசிக் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இந்த டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி என் கூட நீ ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தீனா தேங்க்ஸ் தேவா சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ இந்த சீரிஸ்ல நான் ஜாயின் பண்றேன் அத்தோட சைன் 